హాయ్ మీ పేరు అంకి రెడ్డి జగన్ గారి పరిపాలన యా ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా మూడు రథాలను ప్రకటించాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట ఎంత ముందు వరకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్తాను అంటే మూడు రాజధాని వల్ల ఉపయోగం ఎంత ఏముందంటారా ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉత్తర కోస్త గ్రేటర్ రాయలసీమ రాయలసీమ మెయిన్ మన ఏదైతే ఆంధ్ర ఉందో అంటే గుంటూరు ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ కృష్ణ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఈక్వల్గా డెవలప్ అవుతాయి పరిపాలన విధంగా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవ్వచ్చు బట్ డెవలప్మెంట్ అయితే అన్నీ అవుతాయి సో ఇది చాలా వరకు బెటర్ అనమాట ఇప్పుడు దీనివల్ల చాలా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అంటున్నారు అంటే జగన్ గారు మాట్లాడుతూ ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో అవుతుంది మూడు రాజధానులు కానీ కొంతమంది మాట్లాడే సౌత్ ఆఫ్రికానే చాలా నష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్ర దేశం అయిపోయింది అలా మూడు రాజధానులు పెట్టడం వల్ల ఎందుకు సింగపూర్నే తీసుకున్నారు ఫస్ట్ సింగపూర్లో ఒక రాజధాని పెట్టి నీట్గా డెవలప్ చేయొచ్చు కదా గొడవలు ఉండవు ఏమి ఉండవు అంటున్నారు దాని సింగపూర్ దాకా ఎందుకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది సో హైదరాబాద్ డెవలప్ చేసాము సో హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్యాపిటల్ అనమాట బెస్ట్ క్యాపిటల్ ఇండియాలో ఐ మీన్ తెలంగాణకి అండ్ వరల్డ్ వైడ్ కూడా హైదరాబాద్ అంటే ఫేమస్ అనమాట సింగపూర్ లాగా హైదరాబాద్ కూడా అంతే ఇప్పుడు మీరు దక్షిణ ఆఫ్రికా కంపేర్ చేసినప్పుడు దక్షిణ ఆఫ్రికా డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది ఇండియా డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది సో కంపేర్ టు ఇండియా టాప్ ఫోర్లో ఉంది వరల్డ్ సో దక్షిణ ఆఫ్రికా ఎంత ఉంది సో అందుకని మేబీ వాళ్ళ అవేర్నెస్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళు నాలెడ్జ్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళు డెవలప్ కాలేదు సో మనకు సో నువ్వు ఆంధ్రాలో తీసుకో సో ఆంధ్రాలో ఎంతమంది ఎడ్యుకేటర్స్ ఎంతంత బిగ్ బిగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు అంటే పెద్ద స్టేజ్లో ఉన్నారు సో అంటే ఆంధ్రాలో అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఆంధ్రాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ ప్రజలు కానీ కొద్దిగా హైలీ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్స్ అనమాట సో దే నో హౌ టు డెవలప్ అనేది సో వాళ్ళ ఏ ఇబ్బంది పడరు నాకు తెలిసి డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో అలాంటిది ఏమి ఉండదు దక్షిణ ప్రజలు కంపేర్ చేసుకున్న ఒక సింగిల్ క్యాపిటల్ అయినా మూడు క్యాపిటల్ అయినా కానీ ఆంధ్రలో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సింగిల్ క్యాపిటల్ పెడితే సపోజ్ సింగిల్ ఇప్పుడు అమరావతి అనుకోండి సో అమరావతి కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కానీ జగన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు సో ఇప్పుడున్న లెక్క ప్రకారం నలభై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని యాభై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని దాని లక్ష కోట్లు మనం డెవలప్మెంట్ పెట్టే కంటే సో ఈ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ వైజాగ్ అనమాట సో వైజాగ్లో ఒక మెట్రో సిటీ వేసి సో ఆల్రెడీ హైటీ క్యాడర్ కూడా ఉంది విప్రో ఇన్ఫోస్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో విశాఖ విశాఖపట్నం కొంచెం డెవలప్ చేస్తే సో ఆల్మోస్ట్ విశాఖపట్నం డెవలప్ సెవెంటీ పర్సెంట్ విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ డెవలప్ చాలా చిన్న ఏరియా చెప్పండి చాలా చిన్న మొత్తం సీఏ ఉంటుంది చాలా చిన్న ప్రదేశం దాన్ని క్యాపిటల్ గా పెట్టడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవును ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చిన్న సిటీ సో అందుకనే కదా ఇప్పుడు అమరావతి యాజ్ టీజ్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఉన్న అమరావతిని అట్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఏంటంటే కర్నూలు ఒకటి పెట్టారు ఇప్పుడు వైజాగ్ పెట్టారు సో మూడు సిటీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు సో మూడు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో టోటల్ మొత్తం వైజాగ్ షిఫ్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం కానీ వైజాగ్ లో సగం ఉంటుంది అమరావతిలో సగం ఉంటుంది కర్నూలులో సగం ఉంటుంది సో ఇబ్బంది లేదు కదా కొంతమంది ఇప్పుడు ఇటు అమరావతి దగ్గర కొంతమంది రైతులు అయితే ధర్నాలు చేస్తున్నారు దాని దాని గురించి ఏమంటారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ వైసీపీ ఆరోపణ ఏంటంటే ఆల్రెడీ టీడీపీ గవర్నమెంట్ వస్తే సర్వేల్ అంటే ఎలక్షన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్ ముందే సర్వేల్ ప్రకారం టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పి ముందే తెలుసు కాబట్టి ఆ మూడు నెలల ముందే టీడీపీ ఎవరైతే మెయిన్ లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ముందే చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ మొత్తం కొన్నారని చెప్పి ఒక టాక్ ఉందనమాట సో మేబీ ఎంతవరకు వస్తే మనకైతే తెలీదు సో దాని ప్రకారంగా ఆ భూములు తీసుకున్నారు కొన్నారని చెప్పి ఒక టాకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ రైతులు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు అసైన్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మళ్ళీ ఎనికి ఇచ్చేసారు రీసెంట్ న్యూస్ చూడండి ఒకసారి అసైన్ భూములు అంటే జస్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అది పొలం చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు అనమాట వాళ్ళు సో అవి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎనికి ఇస్తున్నారనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే రాజధానికి రైతులు ఇచ్చారో వాళ్ళు భూములు డెవలప్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు అక్కడ మొత్తానికి మేము లా చేస్తామని చెప్పలే వాళ్ళు అనమాట కొంతమంది వేరే మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు అక్కడ టీడీపీ నాయకులు స్థలాలు కొని అక్కడ ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే వైసీపీ వాళ్ళు కర్నూలులో స్థలాలు కొని అక్కడ స్థలాలు కొని అక్కడ రాజధానులు పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నారని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి మేడం కర్నూలులో ఇప్పుడు వైసీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చింది సో జగన్ కర్నూలులో రాజధాని ప్రదేశాన్ని ఎప్పుడు చెప్పాడు రీసెంట్గా అసెంబ్లీ చెప్పాడు ఎవరికైనా తెలుసా ఎవరికి తెలియదు ఏపీ అక్కడ ఉన్నారు పర్సన్ పేరు చెప్పండి నేను చెప్తా అమరావతిలో ఎవరు ఉన్నారు ప్లాట్లు ఉన్నదని నేను చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు కర్నూలు ఎవరు ఉన్నారో చెప్పండి ఇద్దరు పేర్లు చెప్పండి పేర్లు ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అనమాట సో కర్నూ
ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడట్లేదు మరి దాని గురించి ఓకే సో ఈ ఈ విషయం అయితే ఏది ఉందో మేబీ ఇది హైలైట్ అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళ దాకా వెళ్ళకపోవచ్చు మేబీ జగన్ వరకు వెళ్ళకపోవచ్చు మంత్రి వరకు వెళ్ళింది కదా మంత్రి వల్లే మాట్లాడారు నేను జగన్ అన్న తీసుకెళ్తాను మాట్లాడతాను ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ దాకా అయిపోయింది సో మేబీ ఆ ఇష్యూ అది అంత ఇష్యూ అయి ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియాంక రెడ్డి హత్య తీసుకోండి ఇది ఏంటంటే సెన్సేషన్లో అయిపోయింది అనమాట ఇది ఈ ఈ విషయం ఏంటంటే ఇండియా లెవెల్ అనమాట సో ఒక రకమైన హైప్ క్రియేట్ అయినట్టు అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది అంటే ఇలా జరిగింది ఇది అమానుష్యం ఇలా చేయకూడదు అన్నట్టు తెలిసింది అనమాట సో అదేంటంటే అలాంటివి చాలా జరిగినాయి ఆంధ్రలో సో ఇది ఒకటే కదా అనమాట ప్రతి ప్రీతి అన్న విషయం కాదు సో అలాంటి చాలా జరిగినాయి అనమాట ఇలాంటి ఏంటంటే ఒకటొకటి ఇప్పుడే కదా దిశా చట్టం పెట్టింది సో ఇప్పుడే పెట్టారు ఇప్పుడే జియో పాస్ అయింది సో ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఆధారాలు ఉంటే వాళ్ళు హ్యాంగ్ చేయడమో లేదంటే జీవిత కదా యాక్చువల్ వాళ్ళ మదర్తో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసాం వాళ్ళ మదర్ ఆధారాలు యాక్చువల్గా పాప ఫిఫ్టీ త్రీ కేజెస్ ఒక రె ఫ్యాన్ రెక్కకే హ్యాంగ్ చేశారు రెక్కకి ఫిఫ్టీ టూ కేజెస్ ఆగు ట్వెల్వ్ ఫీట్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ ఒక అమ్మాయి చేయడం కాళ్ళు కింద తగ్గుతున్నాయి అలా హ్యాంగ్ చేసి స్కూల్ యాజమాన్యం వైసీపీకి సంబంధించిన లీడర్ల వల్ల చేయట్లేదని వార్తలు వస్తాయి అలాంటి ఏమి ఉండదు నాకు తెలిసి గవర్నమెంట్ యాజ్ సీఎం ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నా జగన్ ఉన్నా సరే ఇలాంటి యాదవ పనులు చేసే వాళ్ళు ఎవరికి సపోర్ట్ చేయరు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మేబీ ఈ విషయం అనేది జగన్ వరకు వెళ్ళి ఉండదు లేదంటే వాళ్ళు మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆమె డైరెక్ట్గానే ఏమన్నా పాసిబుల్ ఉంటే జగన్ వరకు వెళ్ళినా కానీ సుమారుగా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ పేపర్స్ ఆధారాలు ఇచ్చారు ఒక బుక్ ఆ మదరు కానీ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు మేబీ అది అంత ఇష్యూ అంటే అంత ఇప్పుడు మీరు మీరు ఉన్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు అనమాట సో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు ఈవెన్ నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మేబీ అది ఇమీడియట్ రియాక్ట్ అయ్యవాలన్నమాట సో నాకు అంటే నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న నాకు తెలియదు అలాగే చాలామంది తెలియపోవచ్చు మేబీ సో అందుకని ఆ విషయం అంతా హైలైట్ అయిపోవచ్చు కానీ ఇది కూడా ఏంటంటే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇది ఇమీడియట్గా ఎవరు ఇప్పుడు నెల్లూరు డిస్టిక్ అనే కానీ కర్నూలు డిస్టిక్ అని ఏ డిస్టిక్ అయినా సరే ఎవరన్నా ప్రాబ్లం ఇలాంటిది ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి అనమాట హత్యలు అమ్మాయిల మీద రేపటం కానీ ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే ఏ పార్టీ అనే కదా ఎవరన్నా సరే దాన్ని శిక్షించాల్సి ఉంది ఇది ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది మేబీ అలా చేయలేదు కాబట్టి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మరి అందులో ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ జరుగుతుందో ఏమన్నా ఆరోపణలు మీరు చెప్పినట్టు ఏదో ఫిఫ్టీ త్రీ కేసు అమ్మాయి ట్వెల్వ్ ఫీట్ సైట్ మీద ఉందంటే అది కావాలని కంపల్సరీగా వైసీపీ వాళ్ళు చేశారని చెప్పి మీ అంటే అనుకోవడం అనమాట సో అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్ఆ కేసు ఉంది ఐఎస్ఆ కేసులో మన ఎవరైతే ముద్దా ఉన్నాడో అతను ఇప్పుడు నిర్దోషం హైకోర్టు రిలీజ్ చేసింది అనమాట సో ఫస్ట్ పోలీసులు ఏమనుకున్నారు అతనే అతనే దోషి అతనే అని చెప్పి హై ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు జైల్లో పెట్టారు సో తర్వాత హైకోర్టు రిలీజ్ చేసింది అనమాట సో ఏంటంటే ఎంక్వైరీ చాలామంది వాళ్ళ మదరాలు ఐషా కేసులు వాళ్ళ మదరాలు ఫాదరే చెప్పారు ఆ అబ్బాయి కాదు వేరే వాళ్ళని కానీ మన ప్రభుత్వాలు ఏం చేయలేకపోయినాయి అంటే ఇక్కడ ఎలా అన్న మాట్లాడుతుంటే డబ్బు ఉన్నవాడికి ఎలాంటి చట్టాలు వర్తించట్లేదు మొన్న జరిగిన దిశ ఇన్సిడెంట్లో ఏమీ లేని వాళ్ళు పేదవాళ్ళు కాబట్టి ఎన్కౌంటర్ చేశారు కానీ మా వాళ్ళ వాళ్ళని అయితే చేయలేకపోతున్నారు అనేది దాని వరకు ఏమంటారు సో ఇప్పుడు దిశ చట్టంలో అయితే పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ ప్రజలు కంపల్సరీ చంపేసే వాళ్ళని నో డౌట్ అట్ ఎల్ ఇప్పుడు మీరు చంచల్గూడ జైలు ముందు వాళ్ళు ధర్నా చేశారు ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్ కోర్టు ముందు ధర్నా చేశారు ప్రతి ఒక్కడు అనమాట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా సరే దిశ కేసులో ఎవరైతే ఇలా చేశారో వాళ్ళని చంపేలా ప్రతి ఒక్కరు కోరుకున్నారు అందులో ఎన్కౌంటర్ చేయడంలో ఎటువంటి బాధ అయితే ఎవరికి లేదు మేబీ ఎవరైనా అవేర్నెస్ అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్స్ అది అనుకున్నారా కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు చంపడం తప్పలేదు అన్నారు చంపడం తప్పలేదు అంటున్నారు ఎవరైనా చంపడం లేదు డబ్బును లేని వాళ్ళని త్వరగా చేశారు కానీ డబ్బు లేని వాళ్ళని మేపుతూనే ఉన్నారు నిర్భయ కేసులో మున్నాడు దా ఏడు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు మేపుతూనే ఉన్నారు అది ఏంటంటే ఆల్ స్టేట్ లో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఏంటంటే అదే వాళ్ళ డీజీపీ కూడా రీసెంట్ స్టేట్మెంట్ చూసారా వాళ్ళని మాకు ఎన్కౌంటర్ చేయాలని ఆలోచన రాలేదని చెప్పారు సో ఎప్పుడైతే దిశ మీద ఎన్కౌంటర్ దిశ నిందులు ఎన్కౌంటర్ చేశారో ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్షన్ తీసుకున్నారు సో యాక్చువల్ ది సిక్స్టీన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ ఉరి తీయాలని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ గా వచ్చింది సో అది అవ్వలేదు ఇప్పుడు నా తెలిసి యాక్షన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇంకో వన్ మంత్ లో ఉరి తీస్తారు వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఏంటంటే ఎన్కౌంటర్ చేయాలని ఆలోచన వాళ్ళకి రాలేదని చెప్పి ఆయన క్లారిటీ గా క్లియర్ ఇచ్చాడు అనమాట పిక్చర్ అక్కడ
కానీ సభలో లేని వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం సభలో లేని వాళ్ళు సుమారుగా లోకేష్ గారిని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చినట్టు నేను తినలేదు తీసుకొచ్చారు అక్కడికి సీఎం గారు కూడా అన్నారు షెడర్ అంటే ఆయన పర్టికులర్ జగన్ ఉద్దేశించి ఏమనలేదు ఆయన సారీ పవన్ ఉద్దేశించి ఏమనలేదు తను ఏంటంటే నాకు ఒక్కతే భార్య నాకు ఇద్దరు పిల్లలు సో అన్ని ఏంటంటే జనరల్ ఒక వాయిస్ రేజ్ చేస్తాడు అనమాట అంతకుమించి పవన్ కళ్యాణ్ అసలు పవన్ కళ్యాణ్ పట్టించుకో పట్టించుకోవట్లే అతను సో పవన్ కళ్యాణ్ లెక్కలో కూడా వేయట్లేదు అనమాట జనరల్ చెప్పాలంటే జగన్ గవర్నమెంట్ కానీ జగన్ ఏదో ఈయన ఇప్పుడు ఈయన పది సార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు అంటే ఏదో ఒక్కసారి వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతున్నారు కానీ అంతకుమించి అది కూడా పేరుని నాని మన ఎవరైతే ఉన్నాడో వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఎవరైతే వాళ్ళే అంటున్నారు కానీ మెజారిటీ ఇప్పుడు జగన్ కానీ వీళ్ళ మంత్రులు ఎవరు కూడా అతని గురించి మాట్లాడలా పట్టించుకోవట్లా ఇంకోటి లోకేష్ గురించి అంటారా రీసెంట్గా అదే మీడియా మీద అయ్యా మీడియా మీద కొంచెం వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఛానల్ అని కానీ ఒక పర్సన్ అని కూడా కాదనమాట టోటల్ ఎంటైర్ ఎవరైనా సరే ఫేక్ న్యూస్ ఆధారాలు లేకుండా ఎవరైనా సరే మీరు న్యూస్ ప్రింట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు దాని మీద వీళ్ళు ఏంటంటే ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ కార్యకర్తలు అందరు కలిసి లోపల గేట్లకు ఎంటర్ అవడానికి వాళ్ళ అసెంబ్లీలో కూడా వీడియో క్లిప్స్ రిలీజ్ చేశారు చూసుంటారు మీరు సో అక్కడ ఏంటంటే లోకేష్ గొంతు పట్టుకోవడం నెట్టడము సో అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు కూడా సీఎంలా ఫీల్ అవ్వడము సో ఆంధ్ర మొత్తం మాదే అని ఫీల్ అవ్వడము లోకేష్ చేయడం అది ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఈవెన్ వాళ్ళు అండం కాదు మనం కూడా చూస్తే వీడియో మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి లోకేష్ విషయం మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అక్కడ అంతకుమించి లోకేష్ మాట్లాడడానికి అక్కడ ఏం లేదు అసలు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ సార్